Hi guys and welcome back again sa Happy Tommy Channel. <laughs> sa ngayon, panibagong araw at panibagong video na naman ang ating natututunan ngayon. Yes, katatapos lang ng Valentine's at Happy Valentine's sa lahat <laughs> ng may mga jowa. <laughs> okay, back to the topic. <laughs> sa ngayon, kakaiba ang ating gagawin guys. Yes, ipalelevel up natin ang simpleng simpleng Fuji Bar na hahalua natin ng Alaska Evaporada. This is not a sponsor, okay? So kung ano yan, halika at simulan na natin ng pagluluto at mag-subscribe na para pwede ka sa mga daily uploads. Tara na! At para sa ating ingredients, ito lang ang mga kakailangan natin. Isang piraso ng Alaska Evaporada, that sponsored. Tatlong piraso hanggang anim na piraso ng Fuji Bar, depende sa laki ng gagawin mo. And one half cup all-purpose flour. And then ang ating food coloring, any kind of color, depende na lang kung anong gusto mo. At para sa ating unang procedure, palatan muna natin ang Fuji Bar. Ate na nga guys, diba nabalatan na? Kitang-kita naman. So pagkatapos ay tanggalin na natin yung mga papel na yan. Hmm. Hindi natin yung kailangan. Lahat naman ng mga mapapel sa ating buhay, hindi natin kailangan dapat. Hmm. Ugot. Ito yung joke lang yun. And then pagkatapos, slice lang natin into three pieces horizontally. Depende na lang sa laki kung ilan ang gusto mo. So yun guys, para madali ang ating pag-slice, kailangan muna natin ilagay sa ating freezer bago natin hiwain ang ating Fuji Bar. Siguro okay na yung mga 30 minutes sa ating freezer para tumigas lang yung ating Fuji Bar. So set aside lang natin at sa next step na tayo. So para sa ating next procedure ay gagamit ulit tayo ng ating mahiwagang beauty. <laughs> Di joke lang yun. So yan nga, sa isang pan nga, ay painitin muna natin in a very very high heat. Bakit? Para dalong madali. <laughs> And then ilagay na natin ang ating Alaska Evaporada. Again, this is not a sports hmm? At ayan guys, very very high heat ang ating gagamitin na apoy para madali siyang kumulo. Di ba? At na nga guys, at kumukulo na siya, di ba effective? <laughs> so mix, mix, mix lang natin para hindi siya masunog. Yes guys. At na nga guys, ilagay na natin ang ating 1 half cup ng all-purpose flour. Yeah. So i-mix lang natin hanggang maging combine na silang lahat, hanggang maging walang, anong tawag dyan, hindi siya magbuo-buo. So, kailangan na natin i-mix nang i-mix, hindi natin siya papabayaan para hindi magbuo-buo ang ating butter. Yes. At yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, click mo lang yan sung nasa baba and hit na notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads at para malaman mo rin ang iba't ibang putahe. Check my latest uploads right on there. Huh? <laughs> hindi guys, check niyo yung aking mga ibang videos. Talagang meron kayong matutunan doon na iba't ibang pang negosyo at syempre, pang sa inyo lang. At ayan guys, pag may umapper sa inyo ng mga ads, huwag niyo pong i-skip ads. Bakit? <laughs> Para naman kumita ako at makapili na ako ng mga bagong equipment, ba? Diba? Para naman maging upgraded ang ating mga videos at ang ating mga kitchen appliances, ba? Diba? Gusto niyo yun? Ayan, mukhang tapos na siya. Sit aside lang natin. Maglalagay na tayo ng iba't ibang food coloring. Para naman magbigay kulay ang ating buhay. <laughs> Hindi joke lang. 
Ayan na nga guys, so hatiin natin sa dalawa ang ating butter. Dahil meron tayong dalawang food coloring, so dalawa. <laughs> dalawang mixture ang ating hatiin, di ba? So ang ating food coloring ay dalawa. So meron tayong red food coloring at ang ating green food coloring na may buko pandan flavor. Di ba? Gusto mo yun. So ulahin natin ang ating green food coloring. So uh, simple lang naman. Magpatak lang tayo ng tan tansyahin na lang natin kung depende na lang sa gusto mong kulay at consistency ng color. Hindi ba? So yan guys, same, same lang with red food coloring. Ay mix mix lang natin para makita natin yung kulay, hindi ba? So kung hindi ka pa um, okay sa kulay na yan, pwede ka pa magdagdag. Depende na lang kung gusto mo yung very bloody na reddish na reddish na ano. Pwede din naman, depende na lang sa iyo. So set aside lang natin at next step na tayo. At para sa ating pinakahintay na procedure. <laughs> ang ating main event. So, again, para sa ating first layer, ay maglagay muna tayo ng ating Fuji bar. So, kailangan natin pisil-pisilin para naman kumalat siya at maging flat, hindi ba? So, para sa ating second layer, maglalagay na tayo ng ating green food coloring. So, kailangan natin ikalat lahat-lahat dahil alam niyo naman. Wala lang. At para sa ating third layer, maglagay ulit tayo ng another layer of Fuji bar. So, same step lang para sa ating first layer. So, kailangan lang natin takpan lahat. Hindi ba? And para sa ating final and final layer. Yes, so kita toppings lang natin ang ating red food coloring, hindi ba? Para masarap tingnan sa mata kapag kulay pula yung ating ano, pag yung yung mga kulay na ano, translucent. Translucent ba 'yun? <laughs> hindi, yung mga masarap sa mata na tingnan, di ba? So ayan, same same. Same step lang para sa ating final layer. Depende na lang sa iyo kung lagyan mo to ng toppings, pero para sa akin okay lang to dahil Simplicity is beauty, hindi ba? So yan guys, set aside lang natin. Ilagay natin sa freezer. And let's do the eating. So yan guys, ilagay lang natin sa freezer for 1 hour to 2 hours. Depende na lang. At ayun na nga guys, diba't napakadaling gawin at napakasarap pa. Yes, pwede 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 itong ihabol ngay ngayong Valentine's Month, hindi ba? So kung hindi ka pa nakakagigay sa iyong mga loved ones, pwede pwede mo itong gawin. Yes, pwede rin magkasama nyo itong gawin, hindi ba? Para naman enjoy ang body nyo. Yes guys, maraming maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit that notification bell. Para updated ka always sa ating mga daily uploads. Thank you for watching. God bless and stay safe. Bye-bye.